Herkese merhaba. Bu görmüş olduğunuz mantar Agaricus familiasından beyaz şapkalı kültür mantarı. Orijinal ismi Orjinal. Champignon de Paris yani Paris mantarı. Mantarlar doğada sporlarla çoğalırlar. Kültür ortamında bu doku kültürüyle de yapılmaktadır. Çünkü doku kültürü daha garantili bir yöntemdir. Doku kültüründe hangi mantardan örnek aldıysanız alacağınız üründe hasatta aynı şekilde olur. Ancak sporları çimlendirerek misal üretiminde iş biraz farklı. Üretmeden mantarın şeklinden, şemalinden emin olamazsınız. Yani büyük olur, küçük olur, şapkası yamuk olur, sapı uzun veyahut da kısa olur. Yani nasıl bir verim alacağınızdan hiçbir zaman için emin olamazsınız. Önce üretirsiniz, sonra ürettiğiniz mantardan doku almak suretiyle misal üretirsiniz ve ürettiğiniz her Mantar birbirinin aynısı olur. Bu videoda spor toplama ile ilgili bir çalışma yapacağız. Benim kendi bir yöntemim var. Ben buna steril spor toplama yöntemi diyorum. veya da teknik de diyebilirsiniz. Klasik olarak spor toplaması genelde arkadaşlar. Mantarın sapı kırılır. Lameller açılır. Açıldıktan sonra da mantarın şapkası kağıdın üzerine konularak 12 ila 24 saat bekletir. Ve kağıdın üzerinde spor izi oluşması sağlanır. Daha sonra bu spor izi işte bir jiletle veyahut da keskin bir bıçakla, temiz bıçakla kazınmak suretiyle yetiştireceğiniz veyahut da çoğaltmak istediğiniz ortama aktarılır. Mantarı koyduğunuz kağıt düzeyinde bakteri ve küf olma ihtimali her zaman vardır. Farkında olmadan küf sporlarında normal kendi sporlarınıza karıştırabilirsiniz ve küf geliştikten sonra da iş işten geçmiş olur. Bugün anlatacağım yöntem pratik ve temiz daha steril, daha garanti. Önce mantarımızı temizlememiz gerekiyor. Sapını kullanmayacağız, sapını çıkaracağız ve şu kısmını arkadaşlar keseceğiz. Yani lamelleri ortaya çıkaracağız. Bu mantarı şimdi önce bir alkolle bir temizleyelim. Yani fazla sulu kalmasın çünkü aşırı alkol mantara zarar verecektir. Biz bunda sadece yüzey temizliği yapacağız. Kurutuyorum yani alkollü kalmasın. Mantarın sapını çıkartacağım arkadaşlar. Kökünden oynatarak kullanmayacağım hiçbir şekilde. Keskin bir bıçak lazım. Bunu da alkolle dezenfekte ediyorum. Arkadaşlar şurasından girerek şu kısımdan kesiyorum şimdi. Bana lamaller lazım. Yani lamelerin görünür olması gerekiyor. Üç adet kürdan. Bu üç adet kürdanla buna ayak yapacağız arkadaşlar. Mantar hiçbir şekilde zemine temas etmeyecek. Kağıdın üzerine ben bir adet cam koyacağım. Camın üzerine de alkollü mendil. Alkollü mendil kendisi steril. Bunu biz açacağız ve ufak parçalara ayıracağız. Bu parçaları da mantarın tam altına girecek yere koyacağız. Mantarı bunun üzerine bırakacağım. Hava almak için de bir kenardan çok hafif bir yükseklik veriyorum. Bu şekilde bunu 12 ila 24 saat bekleteceğiz. Sporlarımız koyduğumuz yamaların üzerine akacaktır. Şimdi e, mutlaka merak edeniniz olmuştur. E, alkol zararlı değil mi diye. Evet alkol zararlı ancak arkadaşlar Spor yağmuru başlayana kadar bizim yamalarımızdaki alkol zaten buharlaşacaktır. Ve tertemiz, steril bir yamamız olacak. Bunların üzerine yağ sporlarda otomatikman herhangi bir şekilde bakteriye, küfe temas etmemiş olacaklar. Yarın görüşmek üzere. 24 saat bekledik. Açıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi sporlar yamalarımızın üzerinde birikmiş ancak bir tanesi biraz dışarıda kalmış ucuna biraz gelmiş önemli değil arkadaşlar şimdi bunları her birini alüminyum folyoya alacağız 
dokunmadan şu şekilde Yamalarımızı şöyle bir poşete koyup buzdolabına ya da e, oda sıcaklığında karanlık bir ortamda uzun bir süre bekletebiliriz. Peki bu sporlar çimlenecek mi? Hemen bir tane de test yapalım. Şimdi bunu bir petri kabında deneyeceğiz. Önce bir tarafını şöyle bastırıyorum. Çeviriyorum tekrar. Çeviriyorum tekrar. Tekrar kapatıyorum kenarlarını. E, tamamen 10-15 gün içinde ifler çıkacaktır ve büyümeye başlayacaktır. 15 gün sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar 15 gün geçti. Şöyle netleştirmeye çalışıyorum. İflerimiz büyüdü ve petrikamızı kaplayacaklar. Bu daha ben birkaç tane yapmıştım. Onlardan örnekle gösteriyorum size. Tabi bir tanesini açalım. Daha net bir görüntü alalım. Gördüğünüz gibi yamamızın dokusu aynı zamanda delikli, elyaf malzemeden yapılma ve erime ihtimali olmayan bir malzeme. Dolayısıyla bakınız hiçbir yerde küf veyahut da bir bakteri yok. Steril bir şekilde. Bunlar ileride misalim oluşturabileceğiz. Tuğuma direkt aşılayabiliriz. Arkadaşlar bu spor yamalarını isterseniz doğada çimenlik olan bir alanda e, çimlerin dibine yani toprağa 5 santim derinliğe gömebilirsiniz. İleride oradan mantar yani yağmurlardan sonra o bölgede mantar çıkacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.